ஹே காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து ஸ்கூட்டி பெப்ளஸில் வந்து எப்படி ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு டூல்ஸ் தேவைப்படுது ஃபஸ்ட்டு அந்த பேன் வேணும் இந்த வேஸ்ட் ஆயில் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் டென் எம்எம் ஏலன் கீ வேணும் ஏன்னா ட்ரெயின் போல்ட்டு கழட்டுறதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு நோஸ் ப்ளேயர் ஸோ இது எதுக்குன்னா அந்த சைடு இன்ஜினில் இருக்க ஆயில் போர் பண்ணுற இடத்துல வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கப்பு இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் கேஸ்டால் இன்ஜின் ஆயில் நான் கேஸ்டால் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கழட்டிக்கலாம் ட்ரெயின் போல்ட்டை கீழே காட்டுறவங்களுக்கு அதான் ஸ்கூட்டி பெப் ப்ளஸில் அங்கே தான் இருக்கும் ட்ரெயின் போல்ட்டு ஸோ நம்ம டென் எம்எம் அதான் கீழே வச்சு தான் அதை கழட்ட முடியும் நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ வீடியோ லென்த்தாக போகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பார்க்குறது உங்களுக்கு ஈஸியாக கழட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே லூஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ அதை கழட்டிக்கலாம் நம்ம ட்ரெயின் போல்ட்டை ட்ரெயின் போல்ட்டை கழட்டிட்டு ஆயில்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டென் எம்எம் மேலேன் கீழே வச்சு தான் நம்ம கழட்டணும் அதை ஸோ நீங்கள் டைட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டைட் வந்து ஹேண்ட் டைட்டாக அதோட கொஞ்சம் டைட்டாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ட்ரெயின் போல்ட் எப்போவுமே ஓவர் டைட் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஓவர் டைட் பண்ணி உள்ளே இன்ஜினோட த்ரெட்டை டேமேஜ் பண்ணிட்டோன்னா அப்புறமா வந்து நம்ம அந்த இன்ஜின் கேசிங்கே மாத்திர மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து ஹேண்ட் டைட்டோட கொஞ்சம் டைட் வச்சுக்கோங்க இப்போ கீழே ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வேஸ்ட் ஆயில் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் கழட்டிட்டேன் ட்ரெயின் போல்ட்டை ஸோ அந்த ட்ரெயின் போல்ட்டை கையிலே கழட்டி எடுத்துடலாம் லூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் இது ஸ்கூட்டியில் ட்ரெயின் போல்ட்டு கழட்டுறது எப்போ கொஞ்சம் பார்த்து கழட்டுங்க இல்லைனா கையெல்லாம் ஆகிடும் கையெல்லாம் எனக்கு இப்போ ஆன மாதிரி இப்போ உங்களுக்கும் ஆகிடும் ஸோ நல்ல ஒரு கிளாத்தில் வந்து அந்த ட்ரெயின் போல்ட்டை தொடச்சிருங்க நல்லா இதுதான் அந்த ட்ரெயின் போல்ட் இப்படி தான் இருக்கும் ஸ்கூட்டி பெப் ப்ளஸ் இது சரி உள்ளே ஒரு ஆயில் ஃபில்டர் ஒன்று இருக்கும் அதே நம்ம வெளில எடுத்து க்ளீன் பண்ணோம் அந்த ஆயில் ஃபில்டர் எதுக்குன்னா நம்ம இன்ஜினில் இருக்க டேர்ட்லாம் அது தான் பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதையும் நம்ம கழட்டிட்டு க்ளீன் பண்ணோம் அதையும் ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு எல்லா இன்ஜின் ஆயிலும் வெளில வந்துருச்சு இப்போ அந்த ஃபில்டரை வந்து நம்ம கழட்டிக்கலாம் அதை வந்து நான் சும்மா ஒரு சுற்றி விட்றேன் உள்ளே இருக்க ஆயில் எல்லாம் வெளில வரணுன்றதுக்காக சும்மா ரொட்டேட் பண்ணுறேன் கையில் ரொட்டேட் பண்ணி முடித்தோடனே நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் சும்மா லைட்டாக நீங்கள் புல் பண்ணாலே வந்துடும் அது அவ்வளோவா ஒன்றும் இதுவாக இருக்காது டைட்டாக லைட்டாக கையில் பிடிச்சி இழுத்திங்கனாலே வந்துடும் ஸோ இதுதான் ஆயில் ஃபில்ட்ரு ஸ்கூட்டிக்கு இதை வந்து நம்ம அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணணும்லாம் அவசியமே கிடையாது இதை வந்து இது ரொம்ப அழுக்க ஆகிடுச்சா சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க எந்த நல்லா தான் இருக்குது ஸோ நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணலை இதை வந்து ஆனால் க்ளீன் பண்ணி போடுங்க கண்டிப்பாக அதை அப்படியே போட்டுறாதீங்க ஸோ இப்போ வந்து அது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ட்ரெயின் போல்ட்டு அப்புறம் ஏர் ஃபில்ட்ரு சி சாரி ஃபில்ட்ரு ஆயில் ஃபில்ட்ரு அந்த ட்ரெயின் போர்டில் வந்து ஒரு ஓரிங் ஒன்று வரும் அதை மிஸ் பண்ணிவிடாதீங்க அதையும் கொஞ்சம் தொடச்சி போட்டுக்கோங்க அந்த மாதிரி லாக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எல்லா ஆயிலும் வேஸ்ட் ஆயில் எல்லாத்தையும் எடுத்துடுங்க அவ்வளோ தொடச்சிட்டேன் ஆயில் இல்லை ஸோ இப்போ இந்த ஃபில்ட்ரு நம்ம உள்ளே மாட்டிடலாம் இதுவும் நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஃபில்டரில் டேர்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி மெட்டல் பீஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக மெக்கானிக் கிட்ட காட்டுங்க ஏதாச்சும் உள்ளே எதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும் எந்த எதுவும் இல்லை நல்லா இருக்குது க்ளீனாக இருக்குது ஸோ அதை நான் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா கையில் புஷ் பண்ணிங்கனாலே உள்ளே போய் லாக் ஆகிக்கும் ட்ரெயின் போல்ட் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ட்ரெயின் போல்ட்டையும் நல்லா தொடச்சிட்டு போடும் ஏன்னா அதில் த்ரெட்டில் வந்து மண் அந்த மாதிரி அழுக்கு இருந்ததுன்னா த்ரெட்டு டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ அதையும் தொடச்சிட்டு நல்லா கொஞ்சம் போடுங்க டைட் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக கையிலே டைட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வேணால் நம்ம வந்து ஆலன் கீ வச்சு டைட் பண்ணிக்கலாம் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்கள் கரெக்டாக டைட் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஓவர் டைட் பண்ணவே கூடாது ட்ரெயின் போல்ட்டில் எந்த வண்டியிலையுமே ஓவர் டைட் பண்ணக்கூடாது ஓவர் டைட் பண்ணி த்ரெட்டு போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம இன்ஜின் கேசிங் தான் மாற்றணும் ஸோ வந்து ஹேண்ட் டைட்டை விட கொஞ்சம் டைட் அதுக்கு மேலே வச்சுக்கோங்க உங்களால் எவ்வளோ டைட் பண்ண முடியுமோ அதை விட கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக பவர் போட்டு கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அதுவே
அந்த பிளாக் கலர் கேப்பை இப்போ கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற்றுறோம் இது இதுக்கு தான் அந்த நோஸ் பிளேயர் தேவைப்படும் நீங்கள் அது இதை கல் இந்த கேப் கழட்டுறதுக்கு தான் இதை கழட்டிட்டு இதில் தான் நம்ம இப்போ உள்ளே ஊற்றணும் ஸோ இது எடுத்துக்கோங்க இதிலே வந்து டிப்ஸ்டிக் வரும் இது தான் டிப்ஸ்டிக்கு இது வந்து ஆயில் லெவல் செக் பண்ணுறது இதையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க துடைக்கிறப்ப அதாவது ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப அதையும் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிப்ஸ்டிக் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலோட லெவல் செக் பண்ணுறதுக்கு லோவாக இருக்கா ஹையாக இருக்கா மீடியமாக இருக்கா அப்படின்றதுக்காக ஸோ இதை க்ளீன் பண்ணி அப்படி ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஆயில் ஊற்றலாம் கொஞ்சம் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபனல் மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா ஸ்கூட்டியில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றுறதே கொஞ்சம் கஷ்டம் ஃபனல் வச்சுக்கினிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உள்ளே ஊற்றுறதுக்கு ஸோ அதனால் நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஸ்கூட்டிக்கு வந்து ஆக்சுவலி செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் தான் நம்ம ஊற்றணும் ஆனால் வந்து பாட்டில் ஆயில் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கொடுத்துருப்போம் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஹண்ட்ரட் இல்லைனா ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் நீங்கள் நிறுத்தணும் இல்லைனா அது உங்களுக்கு தெரியலனா ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிடும் நீங்கள் அப்போ கூட நிறுத்திக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கு ஆயில் ஃபுல்லாக ஊற்றினோடனே கொஞ்சமாக இருக்கும் தெரியுமா அப்போ வந்து நீங்கள் உள்ளே லெவல் பார்த்து பார்த்து ஊற்றுங்க ஏன்னா இன்ஜின் ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிடும் உள்ளே அது ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஊற்றக்கூடாது ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஊற்றிக்கலாம் அது ஒரு ஒரு ஸ்கூட்டிக்கு வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஊற்றலாம் ஆனால் வந்து இந்த ஸ்கூட்டிக்கு வந்து எயிட் செவன் ஃபிஃப்டி தான் போட்டிருக்கு இன்ஜினில் ஸோ அது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கூ ஸ்கூட்டி அதாவது அந்தந்த மாடலுக்கு மாற மாறும் ஆக்டிவாக அந்த மாதிரிக்கெலாம் மாறும் எல்லாத்துக்கும் ஆயில் ஸோ இதுக்கு வந்து செவன் ஃபிஃப்டியே போதும் நான் கரெக்டாக ஃபிஃப்டி எம்எல்ல வந்து நானே எடுத்துட்டேன் அதை ஊற்றிட்டு அந்த ஃபிஃப்டி எம்எல் வேஸ்ட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக வேஸ்ட்டு தான் அது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்க வேண்டியதுதான் பாட்டிலில் ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு நீங்களே கொஞ்சம் அப்பப்போ அப்பப்போ எடுத்து பாருங்கள் எவ்வளோ லெவல் வந்திருக்கு ஒரு வேலை ஃபுல்லாக தான் இல்லையான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஊற்றியாச்சு நான் இப்போ எடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அந்த கேப்பை அந்த கேப்பையும் நல்லா ஃப்ரீ டஸ்ட்டு ஃப்ரீயாக தொடச்சி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அதில் இருக்க டஸ்ட் அப்புறம் இன்ஜின் உள்ள போச்சுன்னா அப்புறம் அதுக்கும் ப்ராப்ளம் வரும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ தான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஈஸி இதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் வேணும்னா ஒரு டென் எம்எம் மேலன்கியும் ஒரு நோஸ் ப்ளேயர் இருந்தால் போதும் அப்புறம் ஆயில் இருந்தால் போதும் நீங்களே வீட்டில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அந்த ஆயில் எங்கேயாச்சும் ஊற்றி இருந்தால் அந்த இடத்த எல்லாத்தையும் தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க இது ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்களே பார்த்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில் நீங்களே பண்ணுங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை நம்ம இதுக்காக போய்ட்டு கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நிற்கணும் அப்படின்ற அவசியமே இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நம்மளே பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த கேப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நோஸ் பிளேயர் வச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதோடு இந்த வீடியோவை என் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ